Hello student, how are you doing? I'm here to give you an overview of the Unit 1 or Basic English Program. Unit 1 or Basic English Program has uh, contents of about uh, 500 minutes. That means you are going to be engaged for the next 500 minutes. This you can cover in a day or in six days or maybe in a month's time. It depends on you how you are going to cover. Basic English program ke unit 1 mein 500 minute ka content rahega. Iska matlab yeh hai ki aap aane wale 500 minute mein iski padhai kar sakenge. Par yeh aap par nirvar hai ki aap isko ek din mein ya 6 din mein ya phir ek mahine mein iski padhai aap kar paate hai. Yeh aap par nirvar hai. In this uh, unit 1 of uh, basic English program, we are going to cover some topics from the English grammar and some conversational English and followed by a series of tests which grammar ke topics honge which uh, aapke din prati din ke jo English conversation mein jarurat ke jo sentences hai wo hum aapko batane ja rahe hain aur uske saath saath aapko kuch tests bhi likhne honge and we will be giving you the feedback based on your tests par aapke man mein ek sawal ये उठ रहा होगा कि parts of speech ही क्यों? Why begin with parts of speech? ये तो हम अपने uh, fifth standard में, sixth standard में इसकी पढ़ाई की है, पर फिर से वही दोहराना है क्या? Student, let me tell you. If you want to run, you first need to walk. दौड़ने से पहले आपको पहले चलना पड़ता है. And this also applies in learning English language. If you want to learn English, you, you start from the beginning. That is why the parts of speech. The other reason why we want to teach you the parts of speech is that aapke English mein bohut se aise words hain. Kabhi wo noun mein use hote hain. Aur wohi word verb ke roop mein bhi use ho jate hain. For example, export. Export jo hai, ye noun mein bhi use hota hai. और वर्ब में भी यूज होता है एक्सपोर्ट का मीनिंग जो है एक देश से दूसरे देश में चीजों को बेचना एक्सपोर्ट जब आप इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं इसका उच्चारण अलग हो जाता है जब इसको वर्ब के रूप में यूज करते हैं इसका उच्चारण थोड़ा सा स्लाइड चेंज उसमें आता है जैसे कि नाउन एक्सपोर्ट जब आप नाउन के रूप में यूज करेंगे इसको आप कहेंगे export export तो आपके a first syllable में stress रहेगा परंतु जब आप इसको verb के रूप में use करते हैं तब आप second syllable को stress करेंगे जैसे कि export export एक उदाहरण में आपको बताना चाहता हूँ India exports wheat India has stopped the export of wheat. You find the word export in both the sentences. In the first sentence, the word export is used as verb, but in the second sentence, it is used as noun. So, ये हम ये पता करने के लिए हमको parts of speech पढ़ने की आवश्यकता है, जरूरत है. इसलिए हम ये course को हम यहाँ पे cover किए हैं. एक एक और कारण भी है जो हमने parts of speech को ये यूनिट 1 में कवर किया हुआ है वो इसलिए कि यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच गिव्स यू द आइडिया दैट व्हिच वर्ड बिलोंग्स टू व्हिच वर्ड ग्रुप सो ईच वर्ड ग्रुप और पार्ट ऑफ स्पीच हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले फॉर एग्जांपल नाउन प्लेस द रोल ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट Verb plays the role of expressing the action done by the subject. Adjective plays the role of describing more about the noun. If I ask you to draw a picture of a human being, agar aap ek vyakti ka ek chitra banaoge, kaise banaoge? You need to understand the the very anatomy of a human being. Aapko ek ek manushya ke sangrachana ko pehle samajhna padta hai. और उस संरचना के अनुसार 
आप जब पिक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको पहले सर नहीं सर ऊपर रहेगा सर उसके बाद हाथ आते हैं फिर शरीर फिर पाव इस तरीके से क्या है इनफैक्ट एक ऑर्डर है जब आप इंग्लिश सेंटेंस लिखते हो या बोलते हो तो वैसे आप क्या कर रहे हो उसमें वट इज अंटेंस सेंटेंस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटर्न टूगेदर टू कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग ये सेंटेंस होता है सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होंगे आप लिखते हो परंतु वो ऐसे नहीं कि इधर उधर के वर्ड्स आप एक जगह लिख दिया और सेंटेंस बन गया ऐसा नहीं है सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज करना पड़ता है ताकि आप उसके द्वारा एक एक आपकी जो जो आप बोलना चाह रहे हो जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसको आप दूसरों तक पहुंचा सको समझा सको ये होता है सेंटेंस तो सेंटेंस में आपके ये पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं और इस तरीके से क्या है आप जब पार्ट ऑफ स्पीच को समझ जाओगे तो सेंटेंस में कौन से वर्ड को कहा फिट करना है विच वर्ड शुड बी पोजिशन इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो आपको क्लियर समझ में आएगा इन दिस वे यू विल बी एबल टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश एंड एंड मोर इंपॉर्टेंटली वेन यू अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ स्पीच इट विल हेल्प यू speak english confidently because you'll be speaking english correctly that is why parts of speech apart from this iske sath sath aapko hum conversational english padhayenge jaise ki aap apne aap ko kaise dusron ke samne introduce karoge apna parichay kaise doge dusron ka parichay kaise loge aur aapke parivar ke bare mein dusron ko kaise bataoge what are the the example or modal sentences you can follow and what are the correct uses of certain words that you can use in your conversational english ye sab baatein hum batayenge ha iske sath sath tests bhi hain test ke bare mein main aapko kuch batana chahta hu dekhiye test aapko alag se ek section hoga where you'll find our online test jaise aap ek lesson padhte hain uske baad hum uska ek test upload kar denge mobile application mein वहां जा करके आप अपना टेस्ट अपियर करिएगा अटेम्प्ट करिएगा उससे क्या होगा आपने कितना समझा हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एंड वी विल हैव अ फीडबैक सेशन देयर आफ्टर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक कंप्लीटली ऐसा नहीं कि हमने जो पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया आपको जितना समझ में आ गया आधा अधूरा उतने में हम आपको छोड़ देंगे ऐसा नहीं है Hum, we'll clarify all the doubts that you have uh, related to the topic. So, इस प्रकार से क्या है यूनिट वन को हमने डिजाइन किया हुआ है यूनिट वन में नंबर वन ग्रामर के टॉपिक होंगे कन्वर्सेशनल इंग्लिश के टॉपिक होंगे और टेस्ट भी होंगे यू हैव टू बी एंगेज विद ऑल दिस टॉपिक्स और आपको इस बीच में अगर आपके तरफ से अगर समझ में ना आए तो आप ऐप में ही एक क्वेश्चन लिखने की चैट करने की व्यवस्था है देर इज अ फीचर वेर यू कैन पुट योर क्वेश्चन रेज योर क्वेश्चन योर डाउट्स एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू क्लैरिफाई ऑल देज डाउट्स सो इस तरीके से यूनिट वन के जो भी टॉपिक्स हैं आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखें मन लगा करके उसको पढ़ें और, और क्योंकि ये वन वे लर्निंग है हम आ, पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे हैं जो भी समझ में आ रहा है एक तो आप टेस्ट के माध्यम से आपका फीडबैक हम ले ही रहे हैं और क्लैरिफाई करेंगे इन केस आपके मन में भी कोई और सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में जरूर उन सवालों को लिख सकते हैं ताकि हम आपको मदद करने में हमें बड़ी खुशी होगी क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपका इंग्लिश बेटर हो जाए और एक बात मैं कहना चाहता हूं यू कैन टेक अ हॉर्स टू दॉन्ट यू कॉन्ट मेक ड्रिंक बात समझ में आ गई आप एक घोड़ा को पानी तक ले जा सकते हो उसको पिला नहीं सकते ऐसा करने से बैकफायर होता है तो हमारा काम माई जॉब इज टू टेक यू टू द पॉइंट योर जॉब इज टू ड्रिंक द वॉटर आई कॉन्ट मेक यू ड्रिंक वॉटर मैं आपको मदद हर संभव कर सकता हूं परंतु जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई आपको मदद नहीं कर सकता गॉड हेल्प दू हेल्प दैन सेल्फ स्टेट टू आर बेटर इंग्लिश इंस्टीट्यूट हैप्पी लर्निंग